。咁當知道點遺傳啦，咁我哋都計埋數嘅時候咧，呢一課都會考另一樣嘢，咁就係叫做 blood transfusion。blood transfusion 咧，中文我哋叫做輸血。哦，究竟一個人可唔可以接受其他人嘅輸血咧？咁其實係可以嘅，不過咧就唔係人人都得。好視乎翻個 donor 同 recipient 佢哋之間究竟個血型關係係唔係 compatible 嘅？咁點解會出現 compatible 呢個狀況呢？我哋舉一個最簡單嘅例子啦。如果一個 A 型血嘅人捐血俾 A 型血咧，其實係一定冇問題噶。咁點解我哋可以咁肯定啊？因為首先咧，我哋身體唔會將呢啲 A 型血咧當係外來嘅東西，因為佢上面帶有 A T G N A。而自己血咧本身都係帶有 antigen A on the red blood cells， 咁樣所以咧好合理啦，咁唔會當 foreign 嘢，唔會去攻擊佢啦。咦，提到攻擊，其實本身我哋有啲乜嘢喺個血入邊可以攻擊人哋咧？咁就係、是、咧，我哋身體其實有啲 memory B cells， 佢可以 differentiate into plasma B cell、plasma cells， 咁然之後咧再產生 antibody B 㗎。咁原來咧，我哋對翻少少嘢啦，再補充之前未提過嘅血型 A 嘅人，佢嘅 r e p r e s e n t a t i v 表面係會有 antigen A， 不過喺佢嘅 blood 入邊，喺佢 serum 入邊咧係會有 antibody B 噶。咁所以 antibody B 咧自然就唔會打自己嘅 antigen A， 亦都啱啱輸血 transfused 過嚟嘅 blood， 如果係血型 A 咧，亦都唔會去攻打佢啦。咁至於血型 B 嘅話咧，佢嘅 blood cell 表面係會有 antigen B， 咁而佢嘅血入邊咧都有 antibody， 就係 antibody A 啦。至於 blood group AB 啦，喺佢嘅 blood antigen 上面咧，其實會有齊 antigen A 以及 antigen B， 咁但係咧就唔會有任何嘅 antibody A， 亦都沒有 antibody B 啦。咁至於 O 型啦。佢表面咧係冇任何嘅 antigen A 或者 antigen B 噶，咁而喺佢嘅血入邊咧係有齊 antibody A 同 antibody B 嘅，咁即係會發生乜嘢事咧？啱先舉咗個例子啦，縱使佢自己呢個 A 型血嘅人血入邊係會有 antibody B 或者會產生 antibody B， 咁但係只要佢輸入嚟嘅血係冇 antigen B。咁就 OK， 安全冇問題噶啦。咁但係如果今次一個 B 型血嘅人作為一個 donor 去捐血俾佢嘅時候，咁樣咧其實就會刺激到個 memory B cells， 咁佢會 differentiate into plasma cell， 而啲 plasma cells 咧就會喺好短時間之內製造大量嘅 red， 大量嘅 antibody B。呢啲 antibody B 咧就會 add on the antigen B on red blood cells。咁樣嘅話咧，其實就會出事啦，因為一輸到入嚟嘅時候啦，咁呢一度嘅 antibody 咧就會 attach to the antigen B。咁當佢 antigen B 係 attach 咗嘅時候咧，咁就會導致一個狀況，就係、是、有個 blood cells clamping 啦。咁所以我哋話啦，如果 antibody B 本身已經係喺個 recipient blood 嗰度嘅時候，如果我哋輸錯血，將 B 型血嘅人，或有或者帶有 antigen B 嘅血嘅人嘅血打入去我哋身體，咁原來呢一啲嘅 antibody 咧係會 act against the antigens B of the donor's red blood cells， 導致到 blood cell clamping 啊。咁類似嘅狀況咧，如果你明咗就唔使再睇，不過未明嘅話，我哋繼續睇多一次。咁就係話啦，今次 blood group B 嘅人，如果又係捐血俾佢嘅時候，都會遇到同樣嘅狀況，因為呢個喺血型 A 嘅人咧，本身啲血入邊就會已經有 antibody B， 個 recipient 本身就有啦。咁而呢一啲嘅 antibody B 咧，會 act against antigen B， 然之後導致 blood cell clamping。咁若果我哋去英文寫答題點寫啊？咁第一個寫法啦。咁就係呢只 antibodies 乜嘢 are present in the recipient blood。咁你自己按題目嘅需要去寫翻個 recipient 係邊個。有時候我都用人名 Peter、Mary， 又或者有時候咧我哋會用 individual one two three four。咁自己睇清楚啦。咁而呢一啲嘅 antibodies 咧 ，would act against the antigen 乜嘢 of the donor's red blood cell。
，咁樣咧就會導致 blood cell clamping 或者 hemolysis of blood cells 啦。